，老娘我今日就要撕开你的画皮。说，谁派你来的？你笑什么？姑娘想必就是芙蓉客栈的老板娘金琉璃吧？果然是闻名不如见面呀、啊。算你还有点眼力劲儿。姑奶奶，我名下客栈遍布整个封仓国，阅人无数。像你这种斯文败类，我见多了。琉璃姑娘虽然阅人无数，但却初心不改，性格直爽，还挺单纯。不过，不过什么？不过琉璃姑娘看似明艳动人，但眉宇之间却透露着一丝忧伤，应是被情思所困吧？有这么明显吗？你这种江湖骗子，我见多了，少在我这班门弄斧。琉璃姑娘，你看起来主动强势，但实则是用坚强的外壳包裹着自己。想必，你心中也有一段不为人知的故事吧？琉璃姑娘，你我，同是天涯沦落人啊。这都半个时辰了，怎么还不出来？怎么回事？有些人的狐狸尾巴，就快要露出来了。李大人，你说是不是啊？若真如玉阳君所说那样，这一局，在下输得心服口服。可只怕……李大人放心，这局，你输定了。嗯这这，你你你，青洛，情之一字，最是骗不了人啊，就是他了。我先回客栈休息去了。你你没事吧？哦，对了，青洛，尽快安排他们父子相认吧。我先走了。哎，金姑娘。你不是要揭开某人的真面目吗？怎可随意被人蛊惑？是不是他威胁你，逼迫你？没关系，你实话告诉我，本官替你做主。什么威胁？什么蛊惑？你们俩是在质疑本姑娘的头脑是吧？滚开！哎，哎不，这三百六十一路棋局都算到了，没道理失算的呀。这顾夜白有什么本事？本君亲自去见识一番。等等、哎，真相永远只有一个。小叶，你放心吧，在青囊阁中不可能再住进一个男人，为师一定会给你找出一个答案。嗯。